正如堂堂说的那样，他们走没多久，张秋兰的糖葫芦已经快卖完了，剩下的一根，他正好瞧见不远处一个穿的破烂的小孩，正盯着他这边看着，眼底里的期盼和期待就快要溢出来了。小妹妹，这个给你，给给我的吗？可是我我没钱。没错，给你的，不要你的钱。姐姐请你吃的，快拿着吧。谢谢姐姐。嗯，好，不客气。这里风大，比较冷，你要不先回家去吧。嗯嗯。小妹妹，你是谁？我怎么从来没见过你？我叫李小丫，隔壁李家村的。我叫唐唐，你的衣服是我以前穿的，这是我垃圾堆捡到的。那是我以前的旧衣服呢。我奶奶说太破了，前几天她拿去扔了。妹妹，你是不是饿了？肚子在叫呢。你爸妈呢？怎么没喊你回去吃饭？我是孤儿，我没有爸妈。你在这等着，我回去拿东西给你吃，很快的。很快，糖糖就拿着番薯过来了，来给你吃，你慢点吃，别急。过了一会后，糖糖又问道：“那你平时怎么吃饭的？”我我吃百家饭的，但是有时候几个比较坏的叔叔婶婶不给我饭吃。你以后饿了就来我家吃，我家在前面那个小平房，就在那边。谢谢你，糖糖，吃饱了，天快黑了，我该回离家村了。这个人好可怜，我要想办法帮帮他。路上，陈峰怕糖糖走累了，还不忘背着走。爸爸。你好开心呢、啊，爸爸要买房子，以后咱们一家人都能在这市里头住，所以开心。他忍不住畅想，等到时候啊，我们堂堂就能在这里上学呢，还能经常见到你露露姐姐、干爸干妈他们。嗯嗯，真好，堂堂也开心。小丫，你怎么在这？地瓜吃完了，没东西吃，阿爷叫我出来乞讨。堂堂他是谁？你认识他吗？堂堂认识。小丫，你别担心，爸爸，你有两块钱吗？他好可怜，给他两块钱买东西吃吧。我这有，来给你。这十块钱给你，你拿去买点饭吃，剩下的买双鞋子吧。现在天气冷，光着脚可不行。谢谢叔叔。天快黑了，快买点东西回去吧。好。刚好是金，一块钱。姐姐，这个给你的，上次冰糖葫芦的钱不用了。姐姐卖冰糖葫芦赚了点，上次那个请你吃的，来，姐姐再请你吃个。谢谢，我不饿，不吃了。天黑了，我该回家煮饭了。嗯你个赔钱货，怎么这么晚才回来？要饿死我吗？阿爷，小丫不敢开口讨钱，直到下午才有人给了十二块钱。我花一块钱买了十斤米，还剩十一块钱。钱给我，<笑>终于可以买点酒喝喝了。可是这钱是叔叔要给我买鞋子的。赔钱货买啥鞋子？堂堂，你要去哪？什么？你这孩子又到处跑！这个啥呀？你这穷鬼，没妈的孩子还敢抢我的地盘？这山里的蘑菇又不是你家的。我说是我的就是我的，我爷是村长，我只是肚子饿了，摘点蘑菇吃，还嘴硬，看我不打死你这穷鬼！<笑>
，不准欺负他。你谁呀、啊？我劝你别多管闲事。堂堂，你快走吧，别管我，他们人多。来人，把这穷鬼一块收拾了。以后你们谁也不准欺负小鸭，听见了吗？听见了，听见了。糖糖，谢谢你，你是这世上唯一对我好的人了。小鸭坚强点，我以前也很可怜的，你看我现在日子慢慢变好呢，你也可以的。糖糖，我以前有妈妈的，后来你妈怎么了？妈妈是人贩子骗过来的，然后生下了我。后来阿爸不知道什么原因死了，据说是拐卖妇女被打死。半年前，我外公外婆找到了我妈，他们商量晚上要逃回家。贫瘠的院落里，母亲眼里含泪，她是那样的不舍，却又不知该跟女儿说些什么。再唱一次吧，唱一次女儿最喜欢的歌谣。没有花香。没有树高，我是一棵无人知道的小草。家里都安置好了吗？安置好了。行，往后你跟爸妈回家就不用再受苦了。把小鸭带上好吗？不行，带个娃娃回到村里，别人会对你指指点点。妈，不走。干，去睡觉。回头妈给你带好吃的。妈，不走。妈又何曾舍得丢下你，让你跟着残疾爷爷一起吃这人间疾苦？爸妈，把小鸭带上好吗？他一个人在这偏僻的小山村里会受苦的。他现在除了瘸腿的爷爷，只剩下我这么一个亲人了。孩子，你才二十三岁，把小鸭带回去，让村里知道你被拐卖的事情，你还怎么嫁人？怎么重组家庭？这个年代，名声比吃饭还重要，人们对受害者反而更苛责。还记得我们村的秀凤吗？前几年被拐去外省，前几天喝农药自杀了。再待下去，爸妈怕你那天也会想不开。<笑>快走吧，趁着夜色快走。到白天，离家村这群刁民不会让你走的。这一刻，李小丫似乎听懂了，她用力推开母亲，连退三步，硬是压住眼里的泪，说出了最硬气的话：“妈，你安心走吧，我留下来，我能照顾好自己的。带上他，要不然我也不走了。”望着懂事的孩子，母亲的心都揪成了一团。她不想把自己的大好青春年华埋葬在这，她也想伸手将女儿带走。快走吧，别惊动了村里人，不然就走不了了。小丫，等我，妈还会回来找你的。李小丫告诉自己不要哭，可仍止不住喷涌而出的泪。别哭了，小鸭，慢慢会好的。糖糖帮你。美米下锅了，你个赔钱货，快去村里讨点百家饭吃。我想吃红烧肉。阿爷，你能不能不喝酒了？上次的十一块钱，要是不买酒，我们可以吃好酒呢。敢跟爷爷这么说话，信不信像你姐一样，给你也卖掉。嗓门星又来了，这么快就又轮到到我们家。全村那么多家，一年也就吃你家两次。吃吃吃，全村都欠你家的。憋死娘跑的嗓门星，赶紧吃完，狗碗记得给我留着。李小丫看着狗碗，本能的抬起头来看着张大婶。你这缺不缺德啊？这样对一个三岁小孩。你这么有善心，你带回家养啊？装什么好人？小鸭，去我家吧，我给你拿点吃的带回去。这些拿回去吧。阿福伯家里条件也差，只有这些能给你了。谢谢阿福伯。你出去了半天，就有了这么几个窝窝头吗？没用的东西。小鸭，你在吗？小鸭，糖糖来找你了。糖糖，你吃饭了吗？这个给你吃。我吃过饭了，我不、哦。小鸭，走，我们出去外面玩。小鸭，你阿爷坏，他额头有股煞气，是坏人。上次我爸爸给你的钱让你买衣服，你怎么没买吗？阿爷拿去买酒喝了。哼，这个老灯还真坏。不说他了，走，我带你去玩好玩的
，阿嫩阿牵一棵葡萄树，阿嫩阿嫩绿里刚发芽。蜗牛背着那重重的壳呀，一步一步地往上爬。阿叔，天要黑了，糖糖，我该回去了。今天玩的很开心，小鸭下次再来玩啊，拜拜。这时，陈峰刚好出来看到，糖糖，那不是上次那个小娃娃吗？糖糖接着把李小鸭的故事跟陈峰讲了一遍，这也太可怜了吧。爸爸，要不你收养他吧？糖糖喜欢他，糖糖要妹妹。下次哪天有空了，我们去他家看看吧。小鸭过来，这是我从城里带过来的巧克力，来给你吃。谢谢你，糖糖。我带你去找一个采魔都的地方，在那里，那里有魔都。糖糖，你是怎么知道这里有蘑菇的？虫子告诉糖糖的，小鸭，你这蘑菇采回去在哪里卖呢？卖给离家村的满婶婶，她一斤三毛收我。卖完我去买点土豆煮。三毛太少了，你要去县城卖，能卖一块多呢。我知道有个地方能卖出好价钱，走，我带你去卖。二爸，你在干啥？贤弟蛋糖啃甘蔗呢。糖糖，你来了。我要带小鸭去县城，你开牛车带带我们。好的，没问题。糖糖，你怎么来了？姐姐，你今天还卖糖葫芦呢，卖了好多啊，是快卖完了啊。你们认识？糖糖认识，他叫小鸭，我带他来你这旁边摆摊买蘑菇。姐姐，我在这卖蘑菇可以吗？可以呀、啊，说不定我还能帮你卖。来，糖糖，小鸭，大炉吃冰糖葫芦。那谢谢了，谢谢姐姐。春天，卖魔都喽，卖魔都喽，新鲜的野生大魔都，快来买啊！你这蘑菇怎么卖啊？漂亮姐姐，这魔都一斤一块钱，嘴真甜，来一斤吧。来，给你一块钱。谢谢漂亮姐姐，慢走哦，欢迎下次再来。糖糖嘴甜，没一会蘑菇就卖完了。小鸭，你以后就来这边卖蘑菇。好，过了一会，蘑菇卖完了，几人告别张秋兰，就坐着牛车回去了。我从山中来，带着兰花草，种在小院中。阿爷吃土豆，怎么又是难吃的土豆？能不能煮点肉？蘑菇卖了三块钱，土豆可以吃好久，买肉一顿就吃没了。没用的东西，明天我跟你进城，教教你怎么赚钱。没钱换你倒是说话，不说话他们怎么会可怜你？怎么给你钱？阿姨，我我说不出来。没用的废物，你看看那个小孩讨的多么好，干脆把你也打成残疾，这样就有人可怜你，给你钱了。阿姨，你别打残我，我自己能赚钱的。别打他，给他打残疾了。谁给你养老？要十块钱是吧？我给你就是了。别打孩子，我只是开玩笑的，不打他，不打他。再说了，小鸭卖蘑菇也能挣钱啊。那天，反正等大了。鞋儿空，帽儿空。身上的袈裟破，你笑我没钱了，赔钱后快去采蘑菇挣钱了。这去县城几十公里，我想吃饱了再去。吃吃吃，吃不死你，不会路上乞讨吗？这什么天气？三月份还下雪？小鸭，你怎么了？快醒醒！小鸭，你终于醒了，吓死我了！饿、呃，肚子饿。你等着，姐姐给你拿鸡蛋牛奶吃。小鸭，你平时都吃什么呀？土豆，窝窝头。那你吃过最好吃的东西是啥？巧克力，糖糖给我的。几天后。
疼，小鸭，你怎么了？姐姐，我肚子疼。你等着，我去找医生。其实也没有太大问题，只是因为这孩子早年间营养不良，胃部不断萎缩，而你这几天为了照顾好他，每天都给他吃一颗鸡蛋，喝一杯牛奶，而他的胃并不能很好的吸收鸡蛋所带来的营养。最后在离开的时候，张秋兰塞给小丫一笔钱：“姐姐，你对我这么好，还给我饭吃，我不能再要你钱的。不要拒绝我的善意，这笔钱你拿好，回到家后拿着这笔钱好好读书。这个年代知识能改变命运，好好读书能让你更顺利的走出大山。<笑>就这样，李小丫带着张秋兰送给她的温暖回到了大山深处，并且也承诺一定会好好读书，将来一定会走出大山，创造美好的未来。每一次，就算很受伤，也不闪泪光。华哥，有件事不知道当不当讲？啥事？我们之间还不能说的。李家村有小女孩，生活特别艰难，还有个残疾爷爷拖后腿。我和堂堂灰灰想去看看他，顺带卖点物资给他。你要跟我们一起去看看吗？成，我跟你们一起去。路上，陈峰跟李成华讲了李小丫的故事。这孩子也太可怜了，待会去看看，能帮上什么忙的我尽力帮。小丫，堂堂，你来了，这是我爸爸，这是伯伯，这是灰灰哥哥。你们好，这是我买的风车，送给你，它代表着希望呢。谢谢你，糖糖。这是我们刚刚买的一些生活用品，希望能帮上你们。有酒吗？没有，肉倒是有一些。这是五百元，是叔叔资助小丫上学用的，拿着吧。拿来吧你，谢谢，你是好人啊。不用了，我不用这钱。李小丫本来想说的是张秋兰给过她了，但是当着阿爷的面，她没说出口，担心阿爷会拿走她的学费。拿着吧，别不好意思。现在是知识爆发的年代，多读点书，将来路好走。谢谢叔叔。小丫，你就睡地上。嗯，我睡这边。那天气冷了怎么办？李小丫走了过去，把身子缩成一团，这样就不冷了。小丫，我爸爸给你买了一张床呢，我们现在给你安装上。是啊，你睡在这太冷了。我看你隔壁还有一间放杂物的，我给你搭一下。你以后睡那间吧，这样就好多了。新棉被也给你换上了。这新衣服和鞋子，你晚上洗个澡换上吧。谢谢，谢谢你们。这孩子看着乖巧懂事，看着也可爱，就是命太苦了。华哥，其实这次带你来，还想问你能不能收养小丫。我倒是想，但是他这还有个爷爷，法律上不允许收养的。再加上我做生意也很忙，带回去也没人能照顾。我担心他跟着我以后会跟灰灰小时候一样自闭。他爷坏，老欺负小丫呢。他阿爷还在。这个就难搞了，他阿爷估计也不愿意。要不我们去问问他吧。李大爷你好，我想问问你，你愿意让小丫跟着我们家一起生活吗？我会尽力照顾好她，培养她读书。哥、嗯，原来你们是家好人，送这些东西来打的是这主意。哥啊，我们家不欢迎你们。几人被撵了出去，无奈只能回去。这里阿爷脾气这么古怪，他坏人。上传你给他的十块钱卖去买酒喝了，这次伯伯给小丫的五百，估计没几天也要喝没了。麻绳专挑细处断，命运专饿苦命人，这娃娃太可怜了。堂堂，你有什么办法吗？他时机未到，还需要四年，四年后他就苦尽甘来了。希望他的生活能越来越好。阿峰兄弟，这小丫要是有什么需要帮忙的，你随时给我说，我会尽力帮他。成，阿爷你快来呀，这鸡肉真香啊！陈叔叔送来的，赔钱后吃啥鸡肉？这个留着我下酒呢。<笑>四年后，爸爸，走，我带你去小丫家。那娃娃怪可怜的，我们刚好顺手买点生活用品送他。嗯，妈的，今晚又把钱输光了。跟我去偷小孩，敢不敢？有啥不敢的？我彪哥怕过谁？买主是城里人，很有钱，高价买女儿。我瞧着离家村有个缺子，儿子死了，儿媳跑了，只剩下一个水灵灵的三岁女娃。晚上你跟我去把这票做了，拿到钱兑半分。<笑>哪来的破东西？你别踩我的纸风车，我求求你了，你别踩我的纸风车！救命啊！救命啊！放下他。你们干啥？干啥？你没长眼呢？死瘸子，一边去！人贩子是吧？我在做这行的时候，你们还在玩鸡屎呢！我
，哼，还没死透透。这下死透了吧？挖个坑埋了，然后趁着夜色离开。动作快点，我们晚上得出城，买家等着呢。小丫，你在吗？你们干啥？放开他！干什么？没见人犯死吗？一个小屁孩，识相的赶紧滚！又来一个娃娃，干脆再干一票，放开他！救命啊！咱们很费劲啊！林、冰、洞、卓，接阵列在前，玄女娘娘助我。小丫，你没事吧？糖糖，他阿爷死了，是不是可以领养了？不用的，小丫福运已到，不需人领养。交换人生节目组来到离家村，原本定的是离家村村长的孙女，后来在糖糖的助攻下，节目组发现了李小丫更适合这档节目。她上电视荧幕，观众们夸赞她大方乖巧、口齿伶俐、乖巧懂事。这就是你家，你就住这样的地方。你要进来喝杯水吗？走，进去。煮开水的同时，上面还要架起两个土豆，这样等水开了，有热水喝了，土豆也能吃了。他连忙扭头去打量四周，土墙、破瓦和草盖构成了一个家。室内没有灯，只从破开的墙洞上借光。电视、沙发、茶几桶桶都没有，太破了，实在太他妈破了。圣玉霄惊得目瞪口呆的时候，李小丫已经烧好了水，他拿了个瓷白的碗，给圣玉霄倒了一碗热水，给你喝。那时候李小丫刚采完火鸡回来，一走近就看见了圣玉霄的身影。李小丫，从今天起我要住你家，为什么呀？因为我给了你衣服，你能留我住吗？这里不好，住起来不好。那你跟我一块换个地方住，怎么样？那还是让我住你家吧。亲了，别说了。他直接抬手一招呼，让工作人员把他的行李给拿了进去。你感冒还没好？嗯，要好久才会好的。你学校有多远啊？咱们就这么走过去？不用走的话，用什么？嗯，还要走一个半小时、哦。今天要迟到了，没有小红花拿。拿小红花干嘛？可以和老师换糖。原来你爱吃糖，我瞧瞧你长蛀牙没？我不吃糖。那你换糖干什么？糖可以换钱呀。把你书包给我，我帮你背。脏了。没事，我不怕脏。不知道算哪门子书包。太阳当空照，花儿对我笑。石头小学。方圆百里就这一所学校，所有年级加起来也就七个老师，五个是本地，两个是从外面来支教的。只有小学，那我还上什么学？和我一起上课吗？你知道我该上几年级了吗？六年级。李小丫最高只知道个六年级，哥哥得念高三了。我也念三年级，高中三年级跟你这个可不一样。行，先送你去教室。中午该吃饭了。李小丫从布口袋里取出自己的饭盒，一出去就看见盛玉霄站在操场上。石头小学只有一个体育老师，现在那个体育老师正在和盛玉霄比赛投篮。现在的小孩都厉害啊！吃饭，忘记带你的饭盒了，你用它吃。盛玉霄把到了嘴边的与饭盒有毒给吞了回去，他抓着盒子说：“行。”然后他带着盛玉霄坐在教室外的阶梯上，把自己的食物分了一半过去。这东西过去在盛大少眼里那简直是比猪食还不如。李小丫找了一截树枝，剥掉树皮，拿水冲洗干净，就变成了盛玉霄的筷子。盛玉霄低头吃了两口，真他妈难吃啊！他不禁去看李小丫，李小丫还没吃，他正拿着面窝窝和水煮蛋往兜里揣。这是干什么？鸡蛋留给你，城里人喜欢吃鸡蛋呀，对不对？你要睡哪里？就这儿吧。他和李小丫一块儿，勉强收拾了个床铺出来。怎么样，能睡吗？那没什么大不了。我初中毕业那年，跟几个朋友去登特里格拉夫峰，那环境嗯也挺烂的，我们都得睡帐篷，帐篷很小，还没你这屋大。李小丫捧着脸颊，认认真真的听着他说话，听着他口中讲述的那一个截然不同的崭新世界。特里格拉夫峰是什么？那是一座山，以后有机会我带你去。阿爸会回来接你的，小丫，阿爸很爱你，你相信阿爸。外面的世界很美好，很美好。阿爸会去外面赚很多钱，然后带你走。李小丫的爸爸走的时候是这样对他说的。
，他挂着满脸的泪水睡了一觉。第二天起来，村民们砸破了他们家的门，说离家阿爸卷了他们的钱跑了。于是他还很小的时候就知道了，大人是会说谎的。洗脸、刷牙、睡觉。嗯。他和盛玉霄一块分着吃了土豆和从学校揣回来的鸡蛋，勉强填饱肚子之后，蹲在门槛外洗脸、刷牙，再把嘴里的漱口水吐掉。没我吐的眼，李小丫，你胆子太大了，要是摔下来被踩上一脚，你小命就没了，知不知道？没关系，我的命很贱，死了也不值钱呀。这话谁跟你说的？他们都这样说呀。这离家村都是个平日，没一个富的大人。他干脆把李小丫带到了一边去，两个人就坐在田埂上，看工作人员帮忙把猪抬走。你有什么梦想吗？盛玉霄也觉得这个说法太过宏大了，小朋友理解不了，他改口问：“你想念四年级吗？五年级、六年级呢？你要一直读书读下去吗？”“要读书。”妈妈说，“要读书。”“那你就得活下去，你得珍惜自己的生命，才能一直读下去。”嗯、小丫，妈妈来找你了。妈妈，妈妈，孩子，这四年苦了你了。走，跟妈妈回家。那这怎么回事？小丫是我的孩子，那就是我的妹妹喽。太好了，以后妹妹我来疼。小丫，玉霄，我们回家吧。太晚了，现在晚上再住一天，明天再回去，顺带也让你体验下小丫这几年的生活。好的，我们去看看。看完房子的厨房、卧室，黎妈妈心在滴血。她现在过着锦衣玉食的生活，而自己的女儿却在小山村过着吃不饱、睡不好的穷苦生活。宝宝，你们没事吧？打了那么多电话都没接，发生什么事了？我们没事。找到孩子了没？找到了。宝宝，你这趟出去挺值得的，不仅带回了一个改造过的玉校，还带回了一个闺女。这要是让大哥、二哥他们知道了，不得羡慕死。是是是，以后可有的你嘚瑟的。盛家三代都没生出过女儿，老爷子判了几十年，结果三个儿子生了四个男丁，搞得老爷子看谁都不爽。他把小丫带回去，这不得把老爷子开心死。想你开心的，小丫又不是你亲生的。没事，我跟孩子姓。玉霄也不是你亲生的，你不也很疼他？我们是一家人了，当然要互相关心。好好，那先挂了，宝宝，安明。怎么了？没什么，有点野心。<笑>玉霄哥哥，他们是谁呀？大伯、二伯，你们吓着小丫了。小丫别怕，我是你大伯，我是二伯，我是大伯的儿子，你要叫我大哥。那我是二哥，我是二哥的双胞胎弟弟，你要叫我三哥。我是爷爷，别怕，他们都是我的家人，以后也会对你很好的。<笑>爷爷、大伯、二伯、大哥、二哥、三哥。<笑>这可是我们家的小团子，大家一起疼。李小丫的故事也告诉我们：吃得苦中苦，方为人上人。人生的转折点往往是在最低谷的时候。据说此时留下一句苦尽甘来，大家往后的日子就会像李小丫一样时来运转，好运连连哦。李小丫番外系列已完结，想看李小丫后续甜甜生活的，可以关注我小号上官阿飞，那边已经更新六集了。谢谢大家支持。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤，也不闪泪光。我知道，我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过我绝望，不去想。拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化。我知道，我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。我终于。追逐的。